大家好，上世纪八十年代，陈百强、张国荣和谭咏麟是三个响当当划时代的名字，也都是香港乐坛黄金时代的开创者。其中，陈百强更是才华横溢、深具情怀的一代型男创作人。他在八十年代初自己作曲的一首《眼泪为你流》，曾经一度红爆香港地，深深戳中了那代人的泪腺，引发过无数人的共鸣。这首歌的前段歌词是“眼泪在心里流，此际怎么开口？前世在心里漂浮，情意令人太难受。”歌词看得出是相当的朴实无华，然而所浸没的情怀却让人动容不已。加上他那特有的撩动心弦、击中心底的伤感旋律，无疑让每一个曾经动过真心、受过情伤的人。都难免会自然而然地共鸣起来，就仿佛当一个人在一段逝去的感情面前，发觉到自己无力、无语、覆水难收的时候，这首歌恰恰能为他概括出心里面想要说的一切。正是因为这首歌，赌王何鸿燊最最宠爱的女儿何超琼，就曾经像飞蛾扑火般无可救药地疯狂迷上了这个花名丹尼仔的陈百强。往事前尘不堪回首， 1 9 9 3年痴情的何超琼，更是不顾人妻的身份和禁忌，不顾所有人的反对，包括他那向来说一不二的赌王父亲，参加了陈百强的葬礼，并亲自为他扶灵，跟着便有了这张何超琼抱着陈百强的母亲，两个人一块哭成了泪人的经典照片。从此以后，君行千里，王权路，我寄人间。独断魂，世上只剩下了一个眼中再无爱情的何超琼。无独有偶的是， 2 0 1 8年赵丽颖的这张哭成泪人的照片，同样触动了无数人的心弦，引发了大量的争议和好奇。不少铁粉都认定她在婚后被老公和婆婆联手欺负了，一时间阴谋论和讨伐声甚嚣尘上。要知道。这个是他在当年结婚后第一次的出镜采访，镜头前的他突然间无法调控情绪，一时间泪如泉涌，哭到崩溃。这到底是为什么呢？恐怕完全没有人能想得到。此时此刻的赵丽颖，正正是应了42年前那首陈百强《眼泪为你流》里面所提到的那句：“眼泪在心里流，此际怎么开口？前世在心里漂浮。”情谊令人太难受，也就是说，当眼泪一直在心里面打转的时候，所有回不去的前尘往事都会一一的呈现了出来，让人难受不已，无从释怀。就等那触动心扉的一刻恍然而至，便会在突然间尽情的爆发了出来。因此，赵丽颖方面的解释是，她是在无意中突然间想到了自己一路走来的辛酸。和经纪人的帮助后，才会忍不住哭的。从今天的视角看过去，可以这么说吧：当一个女孩完全依靠自己的努力、辛苦奋斗了十二年，终于遇上了一个值得托付终身的她，并怀上了她的孩子，最终还如愿以偿地嫁给了他，那么所有的苦难、辛酸和等待，仿佛都是值得的，不是吗？或许正是那个偶然出镜的时间点，无意中触动了他积蓄已久的情感的阀门，让他在悲喜交织之中完全释放了出来。然而，谁又会想得到，这个曾经为爱哭成泪人的赵丽颖，最终还是所托非人？正所谓“从此无心爱良夜，任他明月下西楼”。痴情的何超琼被赌王父亲棒打鸳鸯。和陈百强分手之后，就再也没有人能窥见他的甜美和娇嗔、柔情与脆弱。那个爱他以及他爱的人，成为了他感性世界中唯一的见证者。可惜，这个同样为情所困的才子，无法与家人相守，早早的离开了人世。2000年，终于结束了九年名义婚姻以及七年实际分居的何超琼。从此选择了无儿无女、了无牵挂的人生道路。2007年，陈百强的母亲在一次接受采访的时候
，公开承认说，陈百强曾经有一首歌是专门送给何超琼的，他叫《深爱着你》。为此，这个外表坚毅、个性要强的何超琼，在每每听到《深爱着你》的时候，总会让他再度旧日重现，泪流满面。正所谓“过尽千帆皆不是，斜晖默默水悠悠”。可见，无论冷傲如何超穷，还是坚韧如赵丽颖，他们貌似坚强的背后，依旧是那深藏柔情的眼泪的湖泊。陈百强在他的《一生何求》中提到说：“冷暖哪可休，回头多少个秋，寻遍了却偏失去，微盼却在手。”冯绍峰就曾经出演过那个赵丽颖寻遍了。却偏偏失去的意中人的角色，然而冷暖哪可休，回头又是个秋。希望暂时离开了婚姻的赵丽颖，不会像何超琼那样，选择一辈子披上厚重的情感的盔甲，扔掉了所有的凡尘念想，只为了那个两情相悦、天各一方的故人。愿赵丽颖的泪水不会白流，千帆过后，可以再度遇上那个陈百强所描述的。深爱着你的人。你知否？情是内心的交流，盼心曲再奏。情是内心的。